Как угадать пин-код зрителя, а затем стереть его мысли? На самом деле все просто. Этому можно научиться в книге «Угадывание пин-кода». По ссылке в описании вы найдете всю подробную информацию. Но я лишь скажу, что в этом фокусе не используется ни внушения, ни подставные зрители, ни какой-то дорогой реквизит и вообще не нужна подготовка. Ссылка будет на книгу в описании. Вообще она стоит достаточно дорого, но по моей ссылке вы сможете приобрести ее всего лишь за 199 рублей. Так что смело переходите по ссылке и выучите фокус с угадыванием пин-кода зрителя. В этом фокусе я буду использовать колоду карты, небольшую пачку для предсказания из другой колоды. Здесь ровно 4 карты. Эти карты подскажут мне, какой выбор сделать зритель, но чуть-чуть попозже. Я сейчас объясню вам, как это будет работать. Я попрошу зрителя просто сказать стоп. Допустим, он сказал стоп вот здесь. Он запоминает эту карту, это девятка черви, мы уберем ее куда-нибудь в центр колоды. И если я щелкну, смотрите, что произойдет с этими картами. Одна из карт станет красной. Я покажу вам эти три карты. И здесь у меня именно девятка черви. Но так как она стала красной, скорее всего, это девятка черви из этой колоды. Поэтому давайте сделаем ленту и посмотрим, что же произошло в самой колоде. У нас появилась одна синяя карта, а это девятка черви. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет очень эффектный и необычный фокус с картами, в котором будет достаточно прикольное предсказание. Ну и плюс в этом фокусе будет телепортация карт. Вы уже посмотрели демонстрацию, надеюсь вам понравилось. Если это так, поставьте лайк, ну и конечно же подпишитесь на мой канал. Ну а прежде чем перейти к обучению, хотелось бы порекомендовать вам магазин 54cards.ru. Огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские, также есть мой фирменный набор Nero Young. Ссылка на магазин будет в описании, там только оригинальные и качественные карты, которые идеально подходят для показа фокусов. Для того, чтобы повторить этот фокус, вам понадобится любая колода карт. Я использую красный байсикл и также 4 карты, которые отличаются от этой колоды. Конечно же, будет идеально, если это будут похожие карты, но разного цвета. То есть, ну вот, например, как у меня. Я беру 4 абсолютно любые карты, без разницы, что это за карты на самом деле. И я выбираю одну из них, например, девятку черви, и нахожу точно такую же карту в самой колоде. И теперь нам нужно все это дело укомплектовать. Смотрите, я беру девятку черви, которая такого же цвета, как и колода, и убираю вот так вот на третью позицию в этом блоке из синих карт. Вот таким вот образом. То есть, чтобы она была... Третья. А эту девятку я кладу под низ всей колоды. Все, я готов показывать фокус. Все кладем вот так. И первое, что мы должны сделать, это объяснить, что у нас есть колода карт. И небольшая пачка из другой колоды мы делаем на этом акцент для предсказания. После этого мы поднимаем эту пачку. Будьте осторожны, когда будете поднимать, случайно не сдвиньте карты вот так. То есть поднимайте аккуратно, приподняли, положили в руку. И нам нужно сделать Emsley Count, для того, чтобы зритель увидел, как будто бы здесь 4 синих карты. Мы говорим, что карт у нас всего 4. И делаем Emsley Count. Как его делать? Быстренько объясню. Уже очень много раз обучал, но все-таки, друг, если вы не знаете. У нас карта красная, третья. И нам нужно вот эту карту показать два раза, а эту карту просто не показать. Как это работает? Я беру тремя пальцами. Указательный средний снизу, большой сверху. Второй рукой я слистываю одну карту, и в этот же момент большим пальцем я сдвигаю все, кроме нижней карты. Это очень легко сделать, вы как бы сдвигаете просто блок карт. Вот так. Соответственно, под этой картой прячется красная карта. То есть, смотрите, раз, сдвинули блок, и в этот момент мы возвращаем вот эту карту назад, а эти две забираем в руку. Слистываем, слистываем. Получается иллюзия, как будто мы показали 4 синих карты. Раз, два, три, четыре. После этого я еще раз показываю, как бы, что здесь всего 4 карты, но уже с другой стороны. И это также дополняет иллюзию. Я слистываю раз, два. И на момент, когда мне нужно слистнуть третью карту, я разворачиваю карты и демонстрирую их вот так. Для того, чтобы не спалить красный цвет. То есть, смотрите. Раз, два, три. 3, 4, все. Показал. Подравниваю эти карты и кладу их сверху, чтобы в конце, когда я буду проявлять, 
Красная карта оказалась примерно в центре, а не снизу и не сверху. Все. С этой пачкой мы все сделали. Теперь переходим к колоде. Я поднимаю колоду и поворачиваю ее к себе. И я вижу девятку черви, но зритель ее не должен увидеть вначале, иначе у него могут возникнуть подозрения. Потому что если вы сделаете вот так, потом подснимете, зритель скажет, стоп, выпадет эта девятка черви, которая была снизу, у нее как бы возникнут вопросы, скорее всего. Поэтому мы поднимаем вот так и делаем первое подснятие в закрытую. И потом накидываем вот так. То есть как это сделать? Все это делайте вы вот так, но я объясню вам в открытую, чтобы было понятнее. Вы взяли пачку, большой палец здесь, средний здесь, указательный поднимает где-то половину, ставим мизинец и накидываем еще маленьких стопок несколько. Все, у вас стоит мизинец прямо над нужной картой. Просим зрителя сказать стоп, и где бы он стоп не искал, мы снимаем с мизинца. То есть листаем, сняли с мизинца. Поднимаем все это дело наверх и просим его запомнить карту. И в этот момент, пока он задумывается о том, какую карту он выбрал, запоминает ее, мы поднимаем две карты вместе вот так, для того, чтобы показать красную рубашку, на секунду буквально. Переворачиваем эти две карты, то есть мы прячем таким образом синюю рубашку. Смотрите, я большим пальцем вот так раз-два ставлю на брейк, показал, повернул и делаю подснятие. Все. Опять же, здесь все готово. После этого вы щелкаете, либо делаете какие-то другие движения и показываете, что здесь у вас оказалась одна красная карта. И прежде чем показать ее, я сначала разворачиваю вот эти карты, которые не имеют никакого значения. А после этого показываю девятку червей и говорю, значит, это девятка червей из этой колоды. То есть, ну, зритель сам додумает то, что она как бы переместилась. Ну и чтобы это доказать, мы, соответственно, после этого показываем, что в колоде теперь синяя карта. Девятка черви. И все, на этом, в принципе, фокус заканчивается.